皆さんこんにちは、花です。今日はダークマターについてお話ししていきたいと思います。宇宙の構造や銀河の形成などに大きな影響を与えているダークマターは他の物質と相互作用せず目には見えない存在です。その正体については未だに謎が残されており、異次元の粒子説やそもそも存在しないという説など、様々なな議論がなされています最近の研究ではダークマターの正体が別の宇宙と共存の関係にあるという理論が提唱されましたシカゴ大学エンリコ・フェルミ研究所のアルシー・ボダス氏ら研究チームは2024年1月にプレプリントサーバーアーカイブに発表した論文でこの理論のもと驚くべき偶然の位置が2つあることを指摘しています。そこで今回は驚くべき偶然の位置が2つある内容について詳しく見ていきたいと思います。まずはダークマターについて解説していきます。宇宙物理学や天文学において未解明の謎として広く知られているのがダークマター。ダークマターは宇宙の全体の構造や進化に深い影響を与える重要な要素でありながらその正体や性質は未だに解明されていません一般的にダークマターは光を吸収せず電磁波を発生しないため観測可能な宇宙における物質のうち見えない部分を言いますダークマターの存在が初めて提唱されたのは1930年代に天文学者のジェームズ・オルバースによって行われました彼は銀河の速度分布を解析する際に予測された速度と実際の速度に大きなズレがあることを発見しましたこのズレは銀河内の物質だけでは説明できない追加の物質が存在することを示唆していますその後ベラルド・ジェンキンスやフリッツ・ツビッキーなどの研究者たちが様々な観測データや理論的考察をもとに宇宙のダークマターの存在を支持する証拠を見出しました特に重力レンズ効果や銀河の回転曲線を通じてダークマターが宇宙の構造形成に不可欠であることが示されていますダークマターの正体については複数の仮説が提唱されていますがまだ確定的な回答は得られていません一つの仮説としてはダークマターが粒子で構成されているとするものですこれは通常の物質とは異なる性質を持つ粒子がダークマターの主成分であるという考え方です他の仮説としては修正重力理論が挙げられますこれはアインシュタインの一般相対性理論を修正して重力の振る舞いを説明する理論ですダークマターの存在を説明するために重力が通常の物質とは異なる方法で働くことで観測データを説明しようとするものですダークマターの重要性は宇宙の構造形成や進化に対する影響にありますダークマターの存在によって宇宙の大規模な構造が形成され銀河や星が配置されていますさらにダークマターは宇宙の加速膨張をもたらすダークエネルギーとともに宇宙全体の進化に大きな影響を与えています現在ダークマターの研究は宇宙物理学や量子物理学の最前線で行われています観測装置や理論モデルの改良によりダークマターの性質や正体についての理解が進展していますがまだ多くの未解決問題が残されていますダークマターは電磁波を放出しないため望遠鏡では直接観測することができませんしかし質量を持つため通常の物質と同様に重力を通じて他の物質に影響を与えますそのため以下のような重力によって引き起こされる現象からその存在が推測されています銀河の中心を中心にして回転する物体は遠心力によって
外側に押し出される傾向があります銀河の円盤部に存在する星々も同様でその遠心力は銀河の回転速度が高いほど強くなりますこの遠心力と銀河内の物質が引き起こす重力が釣り合うことで星々は銀河内で周回を続けることが可能ですしかし銀河の回転速度を実際に測定すると銀河を構成する恒星の質量から予測される値よりもかなり高速であることがわかりますこの高速な回転速度を説明するには輝いている恒星だけでなく別の大きな質量を持つ何かが存在する必要がありますこのことから光を放出しない物質つまりダークマターが大量に存在すると考えられるかもしれませんもう一つの重要な手がかりは重力レンズ効果です重力レンズ効果とは遠くの天体から放射された光がその通過中に別の天体の重力によって曲げられる現象ですこれにより遠方の天体の像が歪んで見えることがあります重力レンズ効果による影響は夜空で同じ銀河の複数の像を観測することで確認天体から放射された光が曲がる度合いはその光が通過する間に存在する銀河や銀河団の質量に依存します重力レンズ効果を通じて天体の像が歪む様子を詳しく観測することで重力レンズを引き起こす銀河や銀河団に含まれるダークマターの質量を推定することが可能ですね銀河の回転速度や重力レンズ効果の観測からダークマターの存在は明らかですではダークマターは具体的に何から構成されているのでしょうかダークマターの正体に関してはいいくつかの仮説が提唱されていますしかし現在最も有力視されているのは未発見の素粒子です未発見の素粒子は理論上存在が予測されていますが実際には見つかっていませんこのような素粒子のうちのいくつかがダークマターの構成要素である可能性があります例えば東京大学宇宙船研究所の X マス実験では弱く相互作業する重い粒子を指すウィンプスの一種であるニュートラリーノやアクシオンといったダークマターの候補素粒子の探索が行われましたこの実験は2019年3月までデータを収集さらに過去には惑星や小惑星白色矮星褐色矮星中性姿勢そしてブラックホールなどの暗い天体がダークマターの候補として考えられてきました特に銀河を取り囲む希薄な領域であるハローに存在する見えにくい天体はマチョウと呼ばれその探索が行われましたしかし現在ではダークマターにおいてマチョウが占める割合は少ないと推測されています一つ目の偶然は宇宙における通常の物質とダークマターの量がほぼ同じであることです。通常の物質の量はダークマターの量の約5倍であると推定されていますが、実際には宇宙全体の約 70% がダークエネルギーで占められ、残りの約 30% がダークマターと通常の物質です。この点から見れば天文物理学の観点では大きな違いではないとされています。二つ目の偶然は原子を構成する中性子と陽子がほぼ同じ質量を持っていることです。通常の物質を構成する原子は原子核と周囲を回る電子からなり、原子核はほぼ同じ質量を持つ中性子と陽子で構成されていますもし中性子と陽子の質量に大きな違いがあれば原子は不安定になり中性子だけが残って崩壊してしまうでしょうこれらの対称性から通常の物質に関する全ての物理的相互作用には
それを反映したダークマターの世界の鏡があるという仮説を研究チームは立てましたこのミラーモデルはダークマター同士の相互作用やダークマター独自の元素周期表の可能性に基づいていますが研究者たちはダークマター同士の相互作用は非常に微小であると指摘していますなぜならもしダークマター同士が複雑な相互作用を持っているとすればこれまで考えられているよりもはるかに多く凝集し大きな塊を形成しているはずだからですダークマターのほとんどは単純な中性子の海として存在していると考えられますつまり通常の物質とは異なるシナリオによりダークマターの陽子が消失し残ったダークマター中性子の海が現在のダークマターとして認識されている物体の本質である可能性があると研究チームは述べました初期の宇宙では通常の物質が核融合によって最初の元素を生み出していましたもし今回研究チームが提唱した理論が正しいとすればダークマターで構成された共造世界でも同様に核融合が起こっていたことになりますそして宇宙の混沌とした始まりの時期にこれら2つの世界が出会い互いに影響を及ぼし合うようになった可能性があります今回の研究チームが発表した論文は査読を受けていませんが将来の詳細な観測によって元素生成の速度が慎重に観察されることでダークマターが存在する共造世界の存在が検証される可能性が期待されています宇宙の構造や銀河の形成などに大きな影響を与えているダークマターは他の物質と相互作用せず目には見えない存在です未だに謎が残されており異次元の粒子説やそもそも存在しないという説など様々な議論がされています最近の研究ではダークマターの正体が別の宇宙と共造の関係にあったという理論が提唱されましたがまだはっきりとした証拠は見つかっていません今後研究が進むのが楽しみですね今回の旅はいかがでしたでしょうかこのチャンネルでは宇宙や科学の神秘をお届けしていきますぜひ高評価とチャンネル登録をお願いしますまたあなたの思ったことや最新情報をコメントしてくれると嬉しいですそれではまた次回の動画でお会いしましょう。